Hello students, welcome to another video of Mechanics of Solids. This video is the superposition of the problems of the two problems. First problem, a tensile load of 60 kN is acting on road of diameter 40 mm and length 4 meter. A bore of diameter 20 mm is made centrally on the road. To one length of the road should be bored. What a bored is not a should be bored so that total elongation would increase 20 percentage under the same tensile load. Take E equal to 2 into 10 raise to 5 Newton per mm square. So, that is why we sentence given diatom and the figure. A tensile load of 60 kN is acting on road of diameter 40 mm and length 4 meter. So, we have given a road and a road in the length of 4 meter and diameter 40 mm. So, we have given this figure. So, we will give the length of the diameter of the diameter. Length is equal to 4 meters. That is the mm. 4 into 10 raised to 3 mm. That is the diameter of 40 mm. This is active load of 60 kN. This 60 kN is active load of 10 sile. So, 60 kN is active load of 10 sile. So, 60 kN is active load of 10 sile. So, 60 kN is active load of 10 sile. So, P is the same. That is the same. Next sentence, a bore of diameter 20 mm is made centrally on the road. Here we have a road in the middle. That is the central height. We have a bore or a hole here. That is the diameter 20 mm. So, this diameter is small d. That is here. d equal to 20 mm. Now, here we have to find out what we have to do. To what length of the road should be bored so that total elongation would increase 20% under the same tensile load. That is, this bore is given diameter, but how much length is given to the bore? We will find out this bore is going to find out. Where we will find out? That is, this bore is going to make the elongation 20% increase in the elongation. This is the length of the bore. That is, we will set the length of the bore. That is, we will set the length. Jangan untuk kita perayaan. Ia satu bore ini diameter given ana, pakshe, ini ni length, nama l find out iana. Berde length find out ini dah pora. Ia satu particular length il bore meiki mana ni munne ulla elongation ekalum 20 percent aje kurudel lagi rikana elongation beri anda. So ini rikil 20 percent aje elongation kurudel beri anda rikil. Yatter length il bore nama l meiki ana mana ulla dani berde find out iana. Ini, nama kita berde ini dia beri dana janda 2 into 10 raise 5. Adon nama l beri teri. Ini, ini dia nama kita. Ini dua area. Adalah itu bore ini area small yang nolade pi by 420 square ubi ubi. Jadi, kita find out itu. Adalah 314.15 mm square. Adalah boleh. Ini dua area. 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 Ini Bore ulap bore la elongation tu orang ni ale. Bore ilah tu pola elongation de 1.2 times ari dek. Ada ayat eh. So dek ya. Ipo bore ilah tu pola elongation 100 unit ane tu jari jolo. Ayat bore ilah tu po. Iyo re particular road 100 unit. Ada ayat mm maga meter maga min do ayat eh. Oru 100 unit elongate tu cium ni jari dek. Angane ane ari gil. I 100 unit ni de 20 percent aja nolada 20 ana. Ini bore make ayat dini selesa. Elongate je, anda tu 120 an. 100 unit without bore elongate je, anda tu with bore agam bo, adu 120 unit tau. So, ini orang logik juga, jadi, kita ambil ini equation ni dah. Elongation with bore, adu ayat 120 an nolat dah. 1.2 times elongation without bore, adu ayat 100 unit an. So, kita ambil 120 itu. So, ini dah ane buat ciri ni, kita elongation with bore equal to 1.2 times elongation without bore. Ini 20 persen aja korawan nan apa lagi nanti engkel, nama lu buat multiply je, anda point eight tu bacaan. Ini 30 persen aja increasing ni, anak kahani kita nanti engkel, aduh one point three tu bacaan, anda multiply je. Adah ini samaiya 30 persen aja korawan nu, anda buat ayuhi anak engkel, aduh point seven bacaan, anda buat multiply je, anda. So, ini tuh nana mana sila ayuhi kya. So, adi nama lu cikin nanti, elongation without bore find out dia. Adah itu bore illah tu pola, elongation find out dia. Elongation without bore find out ini dal, ah kita na value ye 1.2 which multiply ciri dal, nama kita elongation with bore itu. So, adi nama kita yang ada elongation without bore. So, elongation without bore, itu without na ana, buat with na ana, itu without na nenggalah correct ada ini dalam. Nama kita figure buat itu, buat 40 mm mana, 
ഇതിന് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സോ ലോഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ സോ ഈ ലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എം എം എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു റോഡ് ബോർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്ത് ബോർ ഇവിടെ വിത്ത് എന്നാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്ത് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ടൈംസ് ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്ത് ഔട്ട് ബോർ സോ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ എം എം എന്നുള്ളത് സോ ബോർ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ഈ ഒരു റോഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോറിന്റെ ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോഡ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ബോർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബോറിന്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്ക സോ ആ കാര്യം അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോർഡ് സെക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ബോർ ഇല്ലാത്ത ഈ ഭാഗത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അൺബോർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കാം അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഈ ഒരു സെക്ഷനും ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അൺബോർഡ് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ബോർഡ് സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം അതായത് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗമുള്ളത് എടുക്കുക അതായത് അൺബോർഡ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക അതിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അൺബോർഡ് കൺസിഡർ അൺബോർഡ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് ലെങ്ത് ലോഡ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ഇൽ വൺ ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ ഇ പി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ കാരണം സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ഏരിയ കാണാനായിട്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ഇ ഡയമീറിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ എക്സ് അൺനോൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെക്ഷൻ എടുക്കാം സോ ബോർഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ ബോർഡ് സെക്ഷൻ ഇതാണ് ബോർഡ് സെക്ഷന്റെ ഫിഗർ നമ്മളോട് അത് കാണിച്ചു സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് ലോഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ വരും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമീറ്ററും ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്ററും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ എൽ ടു അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ എൽ ടു ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ പി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ തന്നെയാണ് എൽ എക്സ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഔട്ടർ ഡയമീറ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇന്നർ ഡയമീറ സ്ക്വയർ കാരണം ഇവിടെ ഇതൊരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ വണ്ണും കിട്ടി അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എൽ ടുവും കിട്ടി സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ എൽ വണ്ണും ഡെൽറ്റ എൽ ടുവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് സെക്ഷന്റെ ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഇലോങ്ങേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെക്ഷന്റെയും അതേപോലെ അൺബോർഡ് സെക്ഷന്റെയും ഇലോങ്ങേഷനുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്ത് ബോർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ടു സോ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ വാല്യൂവും അതേപോലെ ഈ വാല്യൂവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഇതിനുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ വിത്ത് ബോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഈ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ നയൻ എം എം എന്നുള്ളത് അത് അവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതി
ഈ ഒരു തേർഡ് സെക്ഷന്റെ ലെങ്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും അതിന്റെ ഏരിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയറും ആണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഈ ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പി ആണ് ഇനി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്ററും ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്ററും ആണ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് പി നെസസറി ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം അതായത് ബി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പി എന്നുള്ള ലോഡാണ് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം സോ അതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതാണ് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ബോഡി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കും അതേപോലെ റൈറ്റിലേക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് റൈറ്റ് വേർഡ് സോ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടണും അതേപോലെ ഈ വൺ ട്വന്റി കിലോമീറ്ററിലും ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി അതേസമയം പി യും നയൻറ്റി സിക്സും റൈറ്റിലേക്കാണ് സോ അവ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സോ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റിയും റൈറ്റ് വേർഡ് ഫോഴ്സുകൾ നമുക്ക് പി പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സും കിട്ടും സോ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് പി ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പി ഈക്വൽ എയ്റ്റി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതായത് എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പാട്ട് നോക്കാം അതാണ് ഇവിടെ മുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദി ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ബാർ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ എ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം എ ബി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഇതാണ് അതിൽ എ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്ററിന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ത്രീ ഏരിയ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ലെങ്ത്ത് ഗിവൺ ആണ് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് എം എം ആണ് അത് എടുത്ത് എഴുതി സോ ഡി എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ എൽ വൺ ബൈ എ വൺ ഇ സോ ഇതിലെല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഡി എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോഴ്സുകൾ ടെൻസൈലാണ് സോ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈയുടെ ഒരു കൺവേർഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ പാസ്കലാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജിഗ എന്നുള്ളത് ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പാസ്കൽ ആണ് അത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബി സി നോക്കാം ബി സിയിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സുകൾ സമ്മേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അവിടെ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് കംപ്രസീവ് ആണ് സോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇവിടെ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ വാല്യൂവും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സി ഡിയിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതിന്റെയും വാല്യൂ അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ഫോർ എം എം എന്നുള്ളത് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരാൻ വരുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ലോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ വരുന്നത് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ടാമതുള്ള അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ടു മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ് ബാക്കി രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലെ സെക്കൻഡ
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആ പി എന്നുള്ള ലോഡിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് സോ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഡെൽറ്റ എൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ബാറിന്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഈക്വൽ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ വൺ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി പി ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ഇ കാരണം നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എ ആണ് സോ പി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും അതായത് സ്ട്രെസ് ഇൻ ടു ഏരിയ എന്ന് വരും ഇതിൽ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പകരം സ്ട്രെയിൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് സിഗ്മ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അതായത് ഹുക്സിലോൺ നമുക്കറിയാം സോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ കളയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വരും അതായത് യങ്സ് മോഡലേസ് വരും സോ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും അതാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എ ഇ ഇതിൽ എപ്സിലോൺ നമുക്കറിയാം അതായത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് എ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ത്രീ വൺ ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഈ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും വൺ നയൻ ത്രീ സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ളത് സോ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്